Xin chào, ngày 30 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến trường đại học Harvard nhận bằng tiến sĩ danh dự. Trong bài phát biểu của mình, bà đã phải ngưng đến 31 lần bởi những chàng vỗ tay của các giáo sư và sinh viên ngồi ở dưới. Cũng vào ngày hôm ấy, bà đã để lại một câu nói bất hủ. Các sinh viên tốt nghiệp thân mến, những gì có thể cản trở các bạn, cản trở chúng ta một lần nữa, đó là những bức tường. Bức tường mà bà Angela Merkel nói không chỉ là bức tường bê tông cốt thép ở Berlin mà chính là bức tường ngăn chia con người với con người, ngăn chia dân tộc, tôn giáo và thậm chí là cả hệ tư tưởng. Và mình biết là video này sẽ có khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình cũng giống rất nhiều người khác mong muốn phá vỡ cái bức tường giữa đàn ông và phụ nữ để mọi người được sống trong một xã hội bình đẳng hơn. Vì thế các bạn hãy xem hết video này để tìm thấy những điều hữu ích cho mình nhé. Thứ nhất, đàn ông không có nghĩa vụ phải trả tiền cho mọi bữa ăn. Việc đầu tiên trước khi bắt đầu mối quan hệ đó là sòng phẳng về tiền bạc. Tất nhiên là không phải dành giọt từng khoản một, nhưng ít nhất phụ nữ cần bỏ cái tư tưởng cứ là đàn ông thì sẽ phải trả tiền cho mọi cuộc hẹn. Nghe thì hơi nặng nề, nhưng ở cái xã hội ngày nay, phụ nữ hay đàn ông cũng đều phải đi làm và kiếm tiền. Mà đồng tiền nào cũng là mồ hôi nước mắt cả, chỉ trừ các chủ tịch trên tiktok thôi. Vì thế, việc chia đều các bữa ăn thể hiện trách nhiệm và sự nghiêm túc của mỗi người trong mối quan hệ đó. Ở đây, mình muốn nói đến những mối quan hệ mới mẻ khi chiếc chiếu còn chưa trải. Còn các mối quan hệ đã lâu dài thì việc đàn ông hay phụ nữ trả tiền sẽ chẳng còn quá quan trọng. Vì lúc đó, tình cảm của họ đã ở một mức độ cao hơn mức ban đầu. Có một thực tại ở xã hội châu Á, đó là sau vài lần gặp gỡ, chỉ cần bạn mở miệng nói chia tiền đi em, hay hôm nay bạn cầm 200.000 đi ăn cùng bạn gái, thì khả năng cao là ngày hôm sau, cô người yêu mới của bạn sẽ đóng vai mất tích. Và yên tâm, bạn sẽ chỉ thấy cô ấy nhắc đến tên mình qua một vài phút. Lúc này thì thành thật chia buồn với bạn, vì trong mắt các chị em, bạn xứng đáng được tặng một chiếc váy. Thứ hai là đàn ông không có quyền được yếu đuối. Tìm mình đi, đàn ông sinh ra đã phải ăn to nói lớn, mạnh mẽ và tuyệt đối không bao giờ được phô bày cái vẻ yếu đuối của mình. Thời đi học mà hiền một chút thì bị gọi là BD, còn lớn lên mà khóc trước mặt nhiều người thì được phong làm lệ tổ. Trong khi cùng là con người thì rồi ai cũng sẽ có những cảm xúc ấy trong đời. Vì những áp lực này mà đôi lúc đàn ông không dám nói lên những gì họ suy nghĩ. Còn với những người nói ra cái áp lực của mình thì lại bị cho là thiếu ý chí. Ngoài ba cái chân thì chẳng có gì để chứng minh là đàn ông cả. Một ví dụ khác để các bạn hình dung về việc đàn ông luôn phải gắn với trọng trách và áp lực. Đàn ông ra ngoài để kiếm tiền, vợ ở nhà nội trợ là chuyện bình thường như làn quế phường. Thế nhưng nếu đàn ông mà yếu bếp đúc rồi ở nhà chăm con thì kiểu gì cũng bị gắn mác là bám vai vợ. Vậy quyền bình đẳng ở đâu khi mà phụ nữ có thể làm nội trợ? Còn đàn ông thì không. Thứ ba là phụ nữ thiếu tự chủ thì khó được bình đẳng. Các bạn cứ thử dạng một lượt Facebook hay TikTok mà xem. Hãy thấy cô nào lấy được chồng rộng thì lại có vô số các cô gái hỏi cách làm sao để được như thế. Rồi ao ước và mong muốn mình cũng sẽ có được một người chồng đại gia hay cái gia chẳng còn cũng được miễn là phải giàu. Trong khi nếu thực sự muốn bình đẳng, Phụ nữ cần phải tự chủ về kinh tế và cuộc sống của mình thay vì cứ như cái cây tầm gửi sống dựa vào một cái cây khác. Để rồi khi cái cây kia chết thì lại tiếp tục đi tìm một vật chủ khác mà sống dựa vào. Thứ tư là phụ nữ tự làm khổ nhau. Ở đây mình muốn nói đến một số người phụ nữ thích chồng làm việc nhà, yêu chiều và đội vợ lên đầu. Nhưng lại có rất ít người dạy con cách tôn trọng phụ nữ một cách nghiêm túc. Thậm chí khi thấy con trai giúp vợ chăm con hay làm việc nhà thì lại dãy nải lên với con dâu. Để nói nước miếng bán ra còn nhiều hơn cả nước sông tô lịch. Đấy, cùng là phụ nữ mà còn chẳng bình đẳng với nhau thì làm sao mà đòi bình đẳng với đàn ông. Nói đi cũng phải nói lại, muốn phá bỏ cái bức tường bất bình đẳng, ai cũng đều phải thay đổi chính bản thân theo hướng tích cực hơn. Có như thế, chúng ta mới tiến đến một xã hội mà phụ nữ hay đàn ông cũng chỉ khác nhau ở cái ngã ba. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.